Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lâm Đồng. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là em đây. Cái thôn thì được uh, 17, 20 năm rồi đây. Thế nhưng mà sau khi bây giờ em mới, em mới phát hiện ra là chồng em vẫn nhắn tin cho người cũ rồi qua lại tình cảm rồi muốn kéo qua lại đấy thì em phát hiện ra thì uh, em đang làm ăn trong Lâm Đồng cùng chồng em cứ đòi về đấy, cứ chúng em để con ở nhà thế xong đầu em cứ bảo là đi về nhà để về con nọ kia nhưng mà tin nhắn em mới phát hiện ra là nhắn từ năm hai mười sáu mười sáu nhắn tình cảm qua lại rồi nhắn là uh, không gặp được người cũ nhớ nhưng hồi là uh, rồi lại còn đăng cái giấy cắt thu chi phí rút là hẹn nhau là là đến hai 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 ba rồi thì kết hôn lại với người yêu cũ mở vào cái người đó lại cùng bạn với em gần nhà mẹ em luôn cả gần nhà chồng em luôn rồi thì cái người đấy cũng cũng hai con rồi xong bắt đầu đã đi vị chồng rồi đấy về bây giờ vâng thì em nó gọi điện cho cô đấy rồi em bảo là thế phải muốn con lại với chồng đau này không đấy nó bảo là nó không cần đấy nó bảo đầy người khác đi chồng cô đấy em thấy nghe nói là nghi ngờ là không phải chờ con của chồng chồng tôi đến mới đánh đập mới xong mới bỏ nhau như vậy thì em không rõ là con đấy mấy chồng em có có liên hệ gì không hay là như làm vâng Điều em đang nghi ngờ vẫn còn đấy Vâng, tức là hiện nay thì chị rất là băn khoăn không biết là cái chuyện của mình thì nó như thế nào và nên giải quyết như thế nào đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. À rồi, xin chào em. Vâng ạ. Ừ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 ạ. À, cháu lớn là bao nhiêu? À, 18 rồi ạ. Ôi, 18 rồi. 18 tuổi rồi. Con gái hả? Hai ạ. Ừ, tưởng con gái rồi sắp lên thành bà ngoại giờ. Vâng. À, trước hết là phải nói thế này này, vợ chồng mình kết hôn sớm này. Rồi à, lại có con cái đầy đủ này Rồi à. lại à, vợ chồng lại còn để con ở nhà cho ông bà nội Để cùng dắt tay nhau vào Nam để kiếm công ăn việc làm Mục đích là ông có tiền để mà chăm dạy con cái lo lắng chuyện này chuyện nọ thôi đúng không Điều ấy chứng tỏ rằng là vợ chồng được đấy chứ Quan hệ tình cảm tốt đấy chứ Nếu mà người ta mà chê mình hoặc là người ta nhấm nháy Người ta yêu cô kia thích cô kia chẳng có được đến bây giờ đâu cái mà mình phải tự tin rằng 18 năm nay, 19 năm nay sống với nhau không có cái chuyện gì mà rồi ừ, ông ấy cũng không phải là hoang tàn phá hại gì cũng chịu khó đi cùng với vợ. Nó không yêu vợ thì bà đi làm đâu làm kệ tôi tự đi làm. Thế ví dụ như ông đi một mình, ông ra mỏ than Quảng Ninh, ông đi làm xong ông nhấm nháy cô kia ra thì mình đâu có biết được. Đây là hai vợ chồng lại còn đi làm cùng nhau nghĩa là xuất phát điểm rất yêu thương rất là có trách nhiệm với gia đình và chắc ông chẳng dại dột gì nữa mà phá nát cái gia đình mà mình vợ thì tử tế như thế này con cái thì như thế để ai lấy ai ạ à? để đến với ai ra như với một cô gái còn 18 đôi mươi trẻ như là sinh như hoa hậu thì bảo còn đánh đổi chứ còn lại, lại đi đến với một cô mà cũng bị chồng nó đánh cho xong rồi nó bỏ xong rồi cũng hai con rồi thế thì bán bò đi tậu anh hương đàn ông không dạy thế đàn ông không bao giờ dạy thế nhưng việc đầu tiên mình phải xác định là không có chuyện bỏ vợ con để cưới hay đăng ký kết hôn lại với cô kia đâu đấy là chắc là tán tỉnh gì nói thế cho cô kia nhẹ dạ cả tin tưởng thật thế nhưng mà thế này cũng có thể khi mà cô kia bị chồng bỏ thế rồi là anh chị thì nhấm nháy nhắn tin điện thoại với nhau xong rồi cô kia thì bây giờ cô đơn Cô đơn thì bắt đầu anh này thì đàn ông hay tán tí ừ, hôm nào về mát trời sang gửi những cái ngủ một cái hay là nhớ lắm rồi ước gì lại quay lại thời gian như ngày xưa thì tớ sẽ hay là anh sẽ cưới em gieo vào trong lòng cái người phụ nữ kia lúc đang cô đơn ấy một vài những chuyện uh, hy vọng hão huyền mà anh này thì cho nó vui tán tỉnh lần trước á là ừ. cái năm hai nghìn mười đấy ạ ừ. cũng là vào trong trong làm đấy ạ vào được một hai năm thế là lúc đấy bắt đầu biết tin cô đấy vợ chồng ở bên quê sân tây cái là về quê mẹ đẻ đấy thế là chồng em biết tin cái là đi về quê luôn không ở trong đấy nữa ừ. thế là bỏ em một mình ở trong đấy cuối cùng bỏ cứ vẫn bỏ em là đi vào xong cuối cùng không vào nữa ừ. ở trong cái đó mà nói với mọi người là là không vào nữa mà vẫn em gọi điện về không nghe mà toàn đi tìm cô đấy thôi mà mà bảo là không vào nữa mà nói với em là, là sẽ có vào nữa đấy nguyên nghe nói dối em xong bắt đầu một năm sau em không vào nữa thế lại mẹ đi về ừ. đi về xong bắt đầu 
em cũng nói chuyện với cô đấy là như thế đấy thì là cô đấy không bảo là không thèm chồng em nọ kia thế là em không thấy thế là từ đấy là không thấy gì nữa người cũng một lần đấy em cũng bắt gặp là nhắn tin cho cô đấy thôi nhắn rồi tin anh nói em... rồi có à. thể là rảnh uh, rỗi rồi ông tán tỉnh một tí hãy tin tưởng là uh, cái mối quan hệ ra vợ chồng cũng đã vững chắc cho đến giờ phút này điều thứ hai là mà con nó cũng lớn rồi Làm ăn kinh tế không biết thế nào Gọi là giàu không biết thế nào là đủ Cho nên nếu con đi đừng bao giờ vợ chồng Rắt tay nhau đi hết để con ở lại ở Nhà cho ông bà nội thì già Các cháu đang ở cái tuổi lớn cần cái sự quan tâm Của bố mẹ đặc biệt là cái thằng cu 18 tuổi ấy năm tới Thi đại học rồi đi à, Thế nọ thế kia nếu không thi đại học Thì cháu đi học nghề rồi nó còn nhiều vấn đề này xinh lắm cứ chạy ra rồi để chạy vào rồi rồi, rồi 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 đến lúc là kiếm được vài trăm vài chục triệu về rồi con hỏng con hư thì cũng chả bỏ đâu cho nên là uh, quanh quẩn làm ăn buôn bán hay làm thuê hay làm công ty ở gần khu vực nhà đi sáng đi tối về vừa là để duy trì một cái cuộc sống gia đình tập trung mà làm mà ăn nếu con nói thì nói với ông chồng của mình ấy. lúc em phát hiện ra cái tin nhắn thì em buồn mấy ngày hôm tết em ừ. buồn rồi em cứ gì ra xong em nói bóng nó gió ra phải nói bóng nói gió nói thật muốn quay lại với cô đấy nọ kia đấy ừ. xong bắt đầu chồng em bỏ lấy chứ ngự à, sau cô nghĩ mình gặp với vẩn với tôi không bao giờ bốn mươi tuổi tôi biết là cái gì ấy gì không đấy ừ. Thì đúng là em thấy chồng em thay đổi hơn trước là chỉ có làm ăn hơn vợ con, thương vợ thương con, rồi, hơn, quan tâm con nhận. hơn. Rồi, ghi nhận, nhận cái tiếp tục ấy và buổi trước. Cái là em thấy cái hành động em bảo không có dấu, không biết là có dấu tiếng là cái gì em nữa không. Thì em bảo là nếu mà ý là em có lên nói ra để không đến lúc họ quá rồi, đến lúc em nói nó không, không kịp á. Là mình đừng biến mình thành một người điều tra xét hỏi. Hãy biến thành bà vợ đấy, thấy phía chồng mới nhắc nhở có vài câu mà đã thấy tiến bộ lên gần gũi quan tâm đến gia đình thế thì mình lại càng phải thít chặt hơn nữa. Thít chặt ở đây tức là làm những điều ngon lành để mà kéo anh trở về gia đình. Một người đàn ông so sánh một bên bà vợ tử tế ngon lành như kia, một bên thì cái cô kia như thế ấy thế nọ. Thế là mình thắng lợi, không bao giờ tóm tóc rứt đầu đánh ghen hay là làm ầm mỹ xóm làng chỉ vì một người đàn ông nhé. Còn nếu có hư thì hư người nhà mình và cũng không phải bóng gió ở với nhau mấy mươi năm có việc gì không làm nữa đâu mà sao có mỗi nói không nói vâng cảm ừ. ơn những lời tư vấn của anh đinh đoàn vâng, em cảm ơn anh ạ. vâng cảm ơn chị đã gọi điện vâng, đến chương trình chúc cho gia đình chị sẽ đầm ấm và hạnh phúc